Aventurile mașini cu Lucii Popa la Iași se încheie astăzi. Este o zi de 25 septembrie, este duminică, este ziua prietenului meu, Paul. De 19 ani suntem prieteni și este omul care mi-a filmat mie primul review auto ever în 2010. Eu eram clasa a 12, acum Renault Megane Sedan. Dacă n-ați văzut acel clip, vi-l las aici să-l vedeți sau intrați pe canal și căutați-l. Vă căcați pe voi de râs. Dar să revenim. Suntem la Mag Automobile, cei care ne-au invitat la Iași pentru 4 zile absolut superbe. Sub umbrela Mag Automobile se află așa. Skoda, Ford la Iași, Volvo Iași, mașini premium în acest showroom și SUVcars.ro, adică mașinile chinezești, care mie îmi plac foarte mult pentru că sunt diferite. Și constituie o alternativă în contextul măririi prețurilor mașinilor normale. Este duminică dimineața, am cheile de la showroom-ul Mag Automobile, sunt singur. Am cheile de la toate mașinile aflate în showroom, absolut tot ce vreau eu, inclusiv Ferrari-ul ăla pe care l-am filmat, inclusiv Panamera, inclusiv E39, i 8 E500E, E, dar unele dintre ele le-am filmat. Însă, astăzi am pentru voi o mașină ultra, mega, giga, specială. Volvo a vrut să facă o mașină de lux și nu au avut cum să facă un Volvo S100, așa că au luat un S90 și l-au transformat. Acesta este Volvo S90 Excellence, o mașină care se apropia ca preț de nou de 100.000 de euro și care este cel mai luxos Volvo făcut vreodată. Însă, nu există pe YouTube-ul mondial review la Volvo S90 Excellence, pentru că ele sunt atât de rare, nu au fost test drive cu ele de presă, nu nu s-au vândut foarte multe. Asta este una dintre cele mai rare mașini pe care le puteți vedea. Și noi o testăm în premieră mondială. Acum, eu mai am review la S90, îl aveți pe canal, are 50.000 de vizualizări. Astăzi ne axăm fix pe ce are S90 Excellence în plus față de S90-ul normal și apoi o să mergem să o conducem. Deci, în descriere aveți giveaway și aveți o grămadă de linkuri interesante. Pentru ultima dată de la Iași, cel puțin acum, mașini cu Luci Popa începe. Începem cu cheia, care la prima vedere pare o cheie de Volvo obișnuită, îmbrăcată în piele. Cheile de Volvo sunt fie din plastic, fie din piele. Însă, pe spate scrie Excellence, by Sweden. Nu by Volvo, by Sweden. Pentru că cei de la Volvo sunt foarte mândri de faptul că sunt suedezi. Primul detaliu care îți arată că ai de-a face cu un S90 special este emblema Excellence de aici. Și dunga asta cromată ce trece de-a lungul mașinii. Apoi... Mânerele ușilor au acest surround cromat. Ia uite surround cromat. Apoi, la S90 Excellence, montanții sunt cromați. Spre deosebire de un S90 normal, unde ei sunt negri. Așa îți dai seama că ai de-a face cu un Excellence, dacă vedeți vreodată unul pe stradă. Și un mic detaliu, uite la aici, emblema Excellence este o coroană. Și dacă mergem în spate, mai observăm aici T8 Excellence Twin Engine All Wheel Drive Excellence a vândut doar în varianta T8 Plug-in Hybrid cu peste 400 de cai putere Deci, așa vă dați seama La prima vedere îl poți confunda cu emblema de Polestar care e tot albă, dar nu Dacă vedeți coroana, înseamnă că este Excellence Ca idee, mașina este 2019 și nu cred că la facelift după 2020 s-a mai făcut versiunea Excellence. Și tot așa niște detalii interesante. Gurile de evacuare, astea mici, false de aici, care sunt din metal, au această dungă. Ei, doar Excellence-urile au această dungă. În cazul în care greșesc cu dunga, vreau să mă contraziceți, dar așa știu eu, că doar Excellence are această dungă cromată. În rest, gurile de evacuare sunt pline, sau mă rog, goale. Și mai avem acea dungă cromată între ele. La interior... Vă mai arăt eu niște detalii. Doar modelele Excellence au aceste dungi cromate la butoanele pentru geamuri. Și dacă e să luăm loc la interior, vedem schimbătorul de cristal Earthforce, care are ca logo o morsă. Însă, la modelele Excellence ai și acest contur cromat. La alte modele Volvo nu ai acest contur cromat. Ai schimbătorul pe care l-ați văzut la alte mașini de la mine pe canal. Este un schimbător de cristal plin. 
Toate excelențurile veneau cu plafon din Alcantara bej și cu plafonul panoramic. Dar un detaliu mega interesant este faptul că mânerele de la fiecare ușă erau cusute. Totodată mașina venea în standard cu sistemul de sonorizare Bauer din Wilkins de top pe care am mai discutat eu în alte clipuri. Însă, el se aude atât de bine încât eu în această dimineață când am venit să filmez mașina jumătate de oră am stat în mașină și am ascultat muzică. Atât de bine se aude. Mașina are evident iluminare ambientală, poți să selectezi tu culoarea de acolo, însă iluminarea ambientală poate fi setată după temperatura interioară. Dacă e cald în mașină, va fi roșu, apoi pe măsură ce dai drumul la aer condiționat, va fi din ce în ce mai albastră luminat. La fel invers, dacă pornești mașina dimineața iarna, pe ger, va fi albastră, după ce se va încălzi mașina, luminile ambientale vor trece treptat, treptat la roșu. Ce detaliu! Nu putea lipsi nici ciocanul lui Thor, care îl vedem acolo. Și dacă pornești faza lungă sau dai flash, se aprinde întâi faza scurtă și după aceea faza lungă. Și poți să faci un mic dans așa cu farurile. Deci e foarte tare. Dacă semnalizezi ciocanul lui Thor, luminile de zi devin portocalii. Și evident avem și head-up display, o dotare nu foarte întâlnită la modelele Volvo, nici măcar pe S90-uri. Ei bine, la Excellence venea în standard. Opțional, în locul scaunului din dreapta puteai să ai un lounge console, adică un passenger seat delete și aveai un suport pentru picioare ajustabil cu tot cu pantofar și un suport pentru tabletă care ieșea de aici. Așa primești scaunele normale, încălzite, ventilate cu masaj, un USB aici și un suport pentru tabletă despre care vom vorbi ceva mai târziu. Și Evident, tradiționala since 1959, de când Volvo a patentat centura de siguranță cu 3 puncte, despre care am vorbit eu, cred că la S90 sau la, X9, la XC90. Dar aveți acolo toate detaliile despre scaune, centuri și așa mai departe. Acum voiam doar să vă arăt. Și da, centurile sunt făcute în Ungaria, dar am impresia că centurile spate, ca la, S9, la XC90, sunt făcute în altă parte. Ia să vedem. Made in China, exact, acolo unde e făcută mașina. La XC90, centurile erau făcute Ungaria... România și cele de pe rândul 3 din nou în Ungaria. Tot așa este 90-ul Excellence, venea în standard cu Pilot assist care este sistemul de conducere semi-autonomă de la Volvo pe care eu l-am testat pe S90 și pe XC90, însă a venit, cred că pentru prima dată, sper să nu mă înșel, cu Large Animal Detection. Ce înseamnă asta? Dacă vedeai un animal mare, mașina îl detecta. Deci dacă trecea uh, Mihai Popescu prin fața mașinii și tu mergeai, evident îl detecta și se oprea. Și ca să terminăm cu sistemul de infotainment în care am intrat în detaliu atunci la S90, mașina venea în standard cu Apple CarPlay, Android Auto și sistemul de climatizare Clean Zone pe 4 zone. O să intrăm în detaliu un pic mai târziu când ajungem în spate, cu funcție de monitorizare a calității aerului și de purificare a aerului, astfel încât tu să respiri doar aer curat în Volvo tău de 100.000 de, de euro. Dacă aveai Lounge Console, ei bine, atunci primeai și un cuier pentru scaunul din față de la șofer, să spui pui haina acolo. Nu înțeleg de ce, în condițiile în care aveai oricum mâner aici. Și la Volvo, gurile de ventilație erau în montanți și sunt în montanți în continuare. o tradiție deja a celor de la Volvo și mai avem un cuier acolo pentru hainuțe. Mașina venea cu scaune electrice, bine, cei drept fără memorie, încălzite, ventilate și fără masaj în spate. Deci, acestea erau niște scaune similare cu ce găseai în față, pentru că nu am mai găsit scaune care să aibă... Bine, la Volvo toate sunt așa, dar scaunele din spate, individuale, să aibă suport pentru genunchi, exact cum sunt scaunele din față. Deci, dacă vă uitați atent, scaunele sunt foarte, foarte similare în spate și în față. O să stau și în spate, după aia o să comparăm cu ce se simte în față, să vedem dacă sunt într-adevăr aceleași scaune sau nu. Dar chiar și așa, în față aveai Excellence by Sweden, însă tetierele erau cele normale. Dacă ne uităm la interior, observăm că avem Excellence by Sweden și niște tetiere speciale cu pernuțe. Doar că eu sunt prea scund ca să poți să dormi. Și puteai să dormi atunci când mergeai cu mașina, uite așa. Superb, superb. Corecție, scaunele au masaj, dar la fel cum se întâmplă la Volvo, trebuie să apeși pe butonul de suport lobar, după aia să intri în ecran și să activezi masajul. Și eu nu intrase mâncă în ecran. O să vă arăt care e ecran imediat după ce îmi fac masaj și după ce mai ascult niște muzică. 
Primul ecran din spate este cel de climatizare, care răspunde foarte bine și se vede acolo climatizarea Clean Zone, că doar nu ești murdar. E bine, al doilea ecran este acesta și este o mică tablețică care este de aici, este așa frumos și poți să faci așa, scaun încălzit, ventilat, poți să muți scaunul din față, ia să facem asta, să arătăm, pentru că ai patru butoane și poți să muți scaunul din față exact așa cum vrei tu, ca să ai loc cât mai mult și poți să-l reglezi tu exact cum vrei să ai, cât de mult spațiu vrei. Evident, acest lucru e valabil doar pentru scaunul pasagerului, pentru că scaunul șoferului, ia uite cât se duce în față, pentru că scaunul șoferului nu trebuie reglat, pentru că n-ar fi o problemă de siguranță. Hai să continuăm cu ecranul. Încălzire, ventilare și aici avem un suport de pahar, după cum se vede. Ei bine, avem buton și poți avea cup holder, suport de pahar răcit sau încălzit și atunci butoanele se fac albastre pentru rece, roșii pentru cald și se închid dacă nu le vrei nicicum. Ceea ce e foarte, foarte tare. Însă, dacă vrei să-ți reglezi scaunul, apeși pe butonul de la suportul lombar și atunci poți să selectezi masajul, poți să selectezi reglajul pernuțelor laterale, care e foarte mișto. De asta zic că scaunele sunt exact acele din față. Suportul lombar pe patru direcții și suportul pentru genunchi. Ce chestie! Eu credeam că mașina are doar contactul pus. Dar aparent era pornită și s-a dus bateria de la plug-in hybrid și acum a pornit. Ce tare! Apropo, tot un detaliu specific modelelor Excellence sunt aceste ornamente de lemn pe care nu le găsești pe alt model de Volvo. Seamănă, dar nu este același model de lemn, ba chiar deloc. Hai dacă tot am pornit motorul, hai să arătăm și perdeluțele. Așa erau perdeluțele la geamuri. După aceea deschideai geamul și pe față și pe spate aveam geamuri dublu laminate și dacă închidem... Avem și protecție la geamuri, pentru siguranță, evident. Iar aici, doar în dreapta, avem patru butoane pentru geamuri. De asta arăt în dreapta și nu în stânga, deși eu stau în stânga. Pentru că doar pasagerul din dreapta, șeful, bossul, șeful la bani, maestrul la afaceri, avea aceste patru butoane, plus buton pentru perdeluța spate și o scrumieră. Scrumiera are și cel din stânga. Însă, ia fiți atenți aici, avem perdeluță electrică în spate, tati. Dar se vede... Cine e șeful? Dreapta, spate, este cel care îți plătește ție salariul. Revenim, dragii mei, la interior unde ne delectăm cu aceste pahare de cristal de la Earthers. Probabil o să-mi spuneți mie, păi da, dar toate mașinile de lux au pahare de șampanie. Apropo, care e treaba cu paharele de șampanie? De ce se pun în mașinile de lux? Chiar așa? De fiecare dată când toți bogații se suie în spate la mașină și sunt conduși, beau șampanie și după aia se culcă pe pernuțele alea mui? Nu știu, întreb și eu. Însă, ia fiți atent aici. Duh. Paharele sunt făcute să fie folosite doar în acest Volvo pentru că nu au fund. Au doar un suport cauciucat unde paharele stau foarte bine. Au emblema Earthers cu morsa și, hai să vă arăt un detaliu interesant. Dacă îl spargi, costă 300 de dolari să nu înlocuiești. Un paharel de 300 de dolari. Incredibil. Și acum aud, păi bine, bine, Lucica, dar unde e șampania? Uite-o. În frigider, aici, ai acest lăcaș de lemn cu buton și iei paharul de, de fapt, iei sticla de șampanie și o pe acolo. Dar dacă vrei să ai paharul răcit, poți pune paharul aici și el îți va fi răcit. Și tu când îl iei, va avea și șampania, dar și paharul rece. Pentru o experiență sensorială, demențială. Avem suporturile de tabletă care veneau în standard pentru că cei din spate aveau nevoie de tabletă, poți să le conectezi la căști, să le conectezi la USB-urile care se află în tetiere, ok? Și acum, care este modelul de tabletă? Samsung Galaxy Tab A8. Acestea sunt tabletele cu care venea această mașină. În America veneau cu iPad-uri. Tot aici, în această consolă, mai avem o brichetă, două prize USB, evident, pentru încărcare și probabil conectivitate și ia uitați-vă aici. Nu este mașină de lux dacă nu are propria sa măsuță. Și uitați-vă ce mecanism greu și de calitate are, ce click satisfăcător are. Și dacă vrei să o scoți, o scoți așa, nu cum am scos-o eu. Tragi de chestia asta, nu așa că ți alunecă. Foarte tare. Și dacă voi ai ceva mai mult spațiu pentru depozitarea unor acte sau probabil a unei tablete, mai avea aici, dar și pe partea cealaltă, același tip de spațiu de depozitare. Și cam așa arată interiorul lui Volvo S90. Excellent!
Nu trebuie uitat nici drapeluțul Suediei de pe scaunul pasagerului. Deja tradiție Volvo și doar pe scaunul pasagerului. Sunt curios dacă la modelele cu volan pe dreapta, stegulețul este pe stânga. Hai să-mi spună cineva dacă aveți Volvo și locuiți în Marea Britanie. God save the king! Hai să deschidem și portbagajul să vedem cum arată portbagajul lui Excellence. Evident, care se deschide electric cu cablurile de încărcare acolo. În mod normal, portbagajul lui S90 ar avea 500 de litri, însă, pentru că ai frigiderul acolo, mai pierzi ceva litri. În rest, portbagajul este unul de Volvo, de Volvo normal. Acum ai capota deschisă, două lucruri vreau să vă arăt. 1. Orice Volvo plug-in hybrid nu trebuie pornit așa, să-i dai curent de la altă mașină. Dacă a murit bateria, o iei pe, la, pe, pe platformă, doar la modelele Plugin Hybrid e, variantă, e valabilă chestia asta și probabil mulți dintre voi știți că la Volvo se deschid capotele foarte sus, doar că la S90 ăsta nu se deschide foarte sus. Ei bine, ea se deschide dacă tu o ajuți și ai capota în modul de servisare, astfel încât mecanicul tău suedez care îți va repara mașina sau îți va schimba uleiul, nu va da cu capul de capotă. Și apropo de capul de capotă, ca o măsură de siguranță, Volvo a implementat chestia asta. Calci un pieton, el dă cu capul de capotă și îndoaie capota, dar dacă dai prea tare cu capul de capotă, ca să nu lovească ceva tare, capota motorului la Volvo este moale. Și da, asta chiar este motiv. Siguranță. Nu că au vrut ei să antifoneze și așa mai departe. Are și rol de antifonare, dar e și rol de siguranță în principal. Și excelentul venea doar în varianta T8 All-Wheel Drive Plug-in Hybrid, ceea ce înseamnă că avea o punte spate de la GK în driveline și nu avea legătură mecanică între punți. Puntea spate era doar pur electrică. Excelentul nu era mai lung decât un S90 normal, să nu confundăm cu S90 L de China, care este o variantă similară. E un S90 normal un pic mai lung și nu știu dacă există S90 L Excellence. Eu nu cred că există, dar poate au făcut așa ceva la chinezi. Și deci, avem așa, un 2.0 benzină cu injecție directă, o turbină și un compresor mecanic. Eu am testat S90-ul nou pe canal. Acolo s-a mai renunțat la compresorul mecanic. Acum e doar turbo. Avem așa. 320 de cai putere la 5700 de rotații pe minut, 400 de metru între 2200 și 5400 de rotații pe minut. Dar acest motor supraalimentat, dublu supraalimentat, este asistat de către un motor electric de 88 de cai putere. Astfel puterea maximă era așa, 408 cai putere și 640 Nm. Volvo nu a dat niciodată specificațiile de accelerație și viteză pentru Excellence, care era mai greu cu vreo 130-140 de kg decât un S90 normal, cu motorizarea asta. Ăla normal atingea 105,1 secunde și se plafona la 250 de km la oră. Asta atinge și a 250 de km la oră, probabil că timpul de accelerație este ceva mai, ceva mai mic, 5.3, 5.4, oricum, nu mă plâng, este o bestie de 2,2 tone la gol care fuge de rupe. Și asta înainte de limitarea la 180 de km la oră pe care au primit-o cei de la Volvo. Din măsurile de siguranță, pentru că Volvo nu mai vrea ca nimeni să moară în mașinile lor. Și la 180 de km la oră în Volvo mai supraviețuiești. La 250, parcă n-ai mai supraviețui. Rezervorul are 50 de litri de benzină. Iar, a, nu știu dacă v-am arătat. Ia, hai să încerc să vă arăt acum. Ia, 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 ia. Fiți atenți aici. Consumul mașinii neresetat de nu mai știu când 5,7 litri la 100 de kilometri. Păi mă, nu mai vii pe te rog eu. Hai, dacă tot sunt aici, hai să vă spun. Volvo are cele mai drăguțe sunete bipăituri ever. Ia, o pornim. Trecem un marșarier, dacă ne lasă, cu capota pornită. Și senzori de parcare, dar nu putem să dăm în spate cu ea cu capota. E, e, oricum, Volvo are cele mai drăguțe bipăituri din industrie. Mașina mai are și o baterie de 9,2 kWh brut, 6, ceva kWh net, se încarcă în 3 ore de la o priză domestică și astfel ai vreo 45 de km range. Avem un, un port Type 2 aici, foarte frumos și acestea nu sunt jantele originale ale mașinii, sunt niște jante de XC90 pe 18 inch pentru că au învelope Hancock Ventus S1 Evo 2 SUV, sunt luate de pe un, de pe un XC90. Mașina vine în standard cu jante de 19 sau 20 cu un design specific, un design ceva mai frumos. Asta, probabil că aceste jante au fost puse din motive de confort. Oricum, este cel mai confortabil Volvo făcut vreodată, deci nu cred că are rost să ne, să ne plângem. Cutia automată, ai seen, 8 trepte, este ceva mai scurtă decât ceea ce pune Volvo P40 
pe S. 60 Polestar pe care l-am filmat ceva mai trecut, deși aceeași cutie are un raport final ceva mai, ceva mai mic, nu cu mult, dar ca idee la 120 de km la ora ai puțin peste 2000 de rotații pe minut, pe când la S60 Polestar ai fix 2000 de rotații pe minut la 120 de km pe oră. Acum, mai un detaliu interesant de spus, pentru că mașina este făcută pe platforma SPA, în care parte cu, pe care parte cu S90, cu S60, V60, V90, V90 Cross Country, XC90 și așa mai departe, au aceleași discuri de frână. T8-urile și pe S60 și pe S90 au 320 mm pe spate, 345 mm pe față. Și excelensul are, de fapt, să fie asta cu discuri mai mari, nu, tot alea sunt, pentru că alea de 371 de mm de pe S60 Polestar erau mai mari, 371 de mm se vedeau că erau ceva mai, ceva mai măricele. Gata, hai să închidem capota. Nu pot. Asta înseamnă că nu, nu putem să o scoatem, nu? Glumesc, evident. Hâți, jonuțule! Așa se închide capota și hai să o scoatem. La Volvo, dacă o treci în marșarier și cu ocazia asta apucăm să vedem și camerele. Mașina are camere 360, vizualizare 360. Să vedem cum putem să ieșim. Dacă o bagi în marșarier, coboară oglinda și tu poți să o setezi de la acest sfârcalete. Ia să vedem, mă apeși și o reglezi. Ce tare! Așa și dacă ți-ai apăsat pe ea, ea revine în, în poziția ei. Însă dacă o pui din nou pe R, ea revine la poziția la care tu ai setat-o, pe care tu ai setat-o. Acum, trecem în neutru, trecem în drive, trecem în braking, ca să avem și un pic de frână. Și hai să încercăm să o scoatem cu camerele, folosind doar camerele. Ia să vedem. Merge? Asta e cel mai tare test. Apropo, la Volvo, dacă tu apeși pe ambele butoane, se rabatează oglindile. Nu știu câți proprietari de Volvo știu asta, însă se dezactivează camerele, ceea ce e foarte nasol. Dacă vrei să te bagi cu un, într-un spațiu strâmt. Ia să vedem. Ia bipă ia bipă ia bipă ia bipă Și ascultați ceaimurile, senzorilor de parcare. Da, dacă am știu cu ferrari ies și cu asta. De lată mașina. Not gonna lie. Și uite cum se vede pe camere. Ieșim pe electric, evident. Gata. Doamne, ce dor mie de Ferrari-ul ăsta. Superb. Ce mașină am condus anul ăsta și încă nu s-a terminat anul. Cu toate că mașina are bateria hibridă goală, bateria plug-in hybrid goală, mașina încă merge în modul hibrid. Niciodată nu vei rămâne fără baterie la mașina asta, astfel încât vei avea la dispoziție toată, toată puterea. Ia să vedem. Să și compresorul, că cum acelerează. Wow, fără efort. Mașina e mega, mega confortabilă, mai ales cu jantele astea pe 18. Ia să vedem. Ui, bărcuță puțin. Vizibilitatea e bună, oglinzile sunt puse bine, avem blind spot, avem large animal detection, avem acolo altă oglindă mare, vezi foarte bine. Dacă vrei, poți să ridici perdeluța și din și din sistemul de infotainment, ia să vedem. Putem să reglăm și head-up display-ul, blind spot information. Hmm. Apare nu poți. La alte Volvo ori puteai, văd că la Excellence nu poți, doar șeful are voie. Ceea ce mi se pare un pic ciudat. Parasolar lunetă, ba da, uite la aici. Uite la aici. Băgate, băgare în parcare, și din parcare, camerele și mai departe. Și avem modurile hold și charge. Modul hold și charge dacă apăsăm pe charge se încarcă bateria electrică Bateria electrică Și eu ca prostul mergeam cu baterie diesel Se încarcă Bateria Plug-in hybrid Dar consumă ceva mai mult Și dacă mergi mai tare se încarcă ceva mai bine Uite cum accelerează nebuna Nu are niciun stres Sau mai ai butonul de hold Care păstează nivelul de baterie pe care ai Pentru atunci când ai nevoie de el Sau poți să le dezactivezi pe amândouă să mergi în modul hybrid Dacă mergi în modul hybrid Mașina consumă cel mai, cel mai bine dacă ai bateria descărcată. Modurile de rulare sunt așa, pure, adică pur eco, și dacă eu depășesc, dacă eu ating cu dunga asta, acum se încarcă bateria, dacă eu accelerez și rămân sub această dunga albastră, e bine, atunci, gata, merg pe electric. Dacă depășesc, atunci e picătura. Picătura înseamnă o picătură de benzină. Pure, hybrid, care e utilizare zilnică, Power VR, condus sportiv 
și constant all wheel drive dacă ai nevoie de tracțiune integrală, dacă ai aderență scăzută pe ploaie. Uh! Și hai să vedem cum se conduce. Și mașina asta mănâncă pământul. La 400 de cai avea 2,2 tone, dar o trecem pe power, condus sportiv. Ia uite -l. A, și mai avem două tipuri de uh, moduri de condus la cutia de viteze. Mo modul drive, unde când iei piciorul de pe accelerație, ai frână de motor normală. Și B, care îmi place mie, iei piciorul de pe accelerație. Uite cum accelerează, cât de lin. Da, bă, motorul se aude, mașina se aude mai puțin. Dar motorul se aude și are o, o tonalitate sportivă. Acum suntem în B și regenerăm curent. Iar pe power avem turometru. Nu mai avem acel gradaj de power și charge. Ia să vedem. 80 de km la oră, kickdown. Oalele. Mamă, cum mănâncă pământul. Pst. Hai de capul meu. Deci nu simți cum accelerează mașina asta. Nu pleacă la fel de violent pe cum XC40 Recharge, care are aceeași putere, electrica, dar după 100 de km la oră încolo, sau 80 încolo, trage la fel de bine. Deci n-ai plecarea aia violentă, nici măcar pe modul power, ai puțină asistență electrică, după aia vine motorul pe benzină și acela este motorul dominant la mașina asta. Da, e demențial. Stai mă, să, să resetez consumul? Nu, să nu resetez. Uite, pe, ur, pe ultima mie de kilometri avem 5,8. Da. E o senzație interesantă pentru că motorul electric face torque fill la schimbarea de trepte. Compresorul mecanic îți dă putere instantă și turbina atrage la turații superioare. Adevăr, factorul limitant aici este cutia care e destul de lentă, dar uite, dacă vrei să accelerezi ușor, accelerezi ușor, te duce electricul și după aia începi și tu. Ai totuși 240 Nm instant la prima apăsare de pedală. Bă, ce duminică frumoasă! A plouat ce a fost înorat tot, tot drumul, dar văd că acum e ok. Sunt de aglomerat pentru duminică în zona asta de ieșire din uite, Maga Automobile. Destul de aglomerat în Iași, într-o duminică. Nu știu, la ieșire. Asta e un fel de drum de legătură între uh, Iași și Vaslui. Uite, dacă mergem 70 de km încolo, ce e mișto la mașina asta este că se conduce ușor. Direcția e ușoară, dar și precisă și nu ai sentimentul ăsta că se chinuie în vreun fel, nici pe direcție, nici pe frâne. Frânele te adevăr, ai frâne cu regenerare, după aia trece la frâna fizică. Trecerea e un pic de naturală dacă ești obișnuit cu o mașină termică. Asta nu ar fi o problemă pentru că te obișnuiești. Și mașina e destul de agilă, cu toate care are mai mult ruliu decât varianta asta nouă pe care am testat-o eu cu 450 de cai putere. Dar probabil e și setata așa, ca să fie mai confortabilă prin versiunea Excellence, dar și din cauza jantelor de 18 inci, care sunt de SUV, de XC90. Ia să vedem. Uite. Uite ce bine stau. Hop! Și am ieșit. Și se aude frumos. Nu e foarte zgomotos. Se aude frumos așa. Se aude foarte, foarte, foarte frumos. În, o trecem în B de la braking și hai să vedem frâna de motor. Are ceva pe braking. Regenerarea nu este excesivă, evident. Oricum, cum stă mașina asta pe curbe e deosebit. Mai ales versiunea nouă facelift pe care am testat-o și pe care o aveți pe canal. Dar, ca parte de manevrabilitate la viteză mică, uite, o fără efort. Hai! Mai avem puțin timp. Lăsăm mașina și eu zic hai să luăm ferrari la o tură. Avem cheia, avem benzină în ea. E soare afară. E vara afară, e soare afară. O decapotăm și mergem să vedem cum arată moldovencele. <laughs> Glumesc. Bun! Acesta a fost episodul cu Volvo S90 
Excellence. Nu uitați, vă reamintesc încă o dată, S90, review complet de o oră pe mașini cu Luci Popa, cu motorizarea cea nouă, aveți pe canal. Mulțumim ultima dată și încă o dată MAG Automobile pentru toate aceste mașini pe care le-am filmat. F8 Spider, Shelby GT500, 500E, VV399, S60 Polestar, uite-l acolo, și S90 Excellence. Mulțumim încă o dată. Eu vă aștept în comentarii, în descriere aveți toate linkurile necesare pentru, nu știu, grupul de Telegram cu abonații, pentru giveaway, testul de antifonare pe care nu l-am mai arătat de 3 luni, dar promit că atunci când o să am timp la datez. E momentul să plecăm acasă. Mulțumim, Iași! Mașini cu Luci Popa se încheie.